ذات رسول صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارہا کہا کہ پڑھیے اور پھر تین مرتبہ زور سے اپنے سینے سے لگا کے بھی کہا کہ پڑھیے لیکن ہر مرتبہ ایک ہی جواب تھا کہ میں پڑھ نہیں سکتا اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شاید یہ طریقہ اسی طرح ہونا تھا خود پڑھنا شروع کر دیا اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وََ وسلم سے کہا کہ آپ میرے پیچھے ریپیٹ کیجیے سو ہی وانٹیڈ ہم ٹو ریپیٹ وٹ ایور دا پروف وٹ ایور دا اینجل واز گوئنگ ٹو ریسائٹ یہ سورہ الق کی پہلی پانچ آیات تھیں پہلی آیت یہ ہے ریسائٹ ان دا نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ اقرا بے اس میں رب کلازی خلق اس اللہ کے نام سے آپ پڑھیے جس نے پیدا کیا یہ ان پانچ آیات میں سے سورہ الگ کی سب سے پہلی آیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بعد اس آیت کو ریپیٹ کیا ہی ریپیٹڈ اینڈ اینجل اگین ڈسائڈیڈ ہی ریسائٹیڈ اگین اینڈ اگین اینڈ پرافٹ کیپٹ آن فالوئنگ ہم اگین اینڈ اگین اس صورت کی جو پہلی پانچ آیات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں دوسری آیت یہ تھی کریٹڈ مین فرام اے کلنگنگ سبسٹانس یعنی وہ رب العزت اس کا تذکرہ کیجیے جس نے آپ کو پیدا کیا اور اس نے انسان کو خون کے ایک لوتھرے سے پیدا کیا اس میں بے شمار حکمتیں ہیں دیر آر مینی مسٹیریس تھنگس ٹو انڈرسٹینڈ یو سی یو ہیو اے کلاٹ آف بلڈ اینڈ ود کلاٹ آف بلڈ اے پرسن کمس آؤٹ ہو ہیز بونس ہو ہیز ہیڈ ہو ہیز لیگز اینڈ اے کمپلیٹ باڈی یہ ایک بہت بڑا فنامنا ہے جو کوئی انسان نہیں کر سکتا تیسری آیت یہ تھی ریسائٹ اینڈ یور لارڈ از دا موسٹ جنرس آپ پڑھیے اور یہ بات قابل غور ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پہلے ریسائٹ کر رہے ہیں اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اس کے نام سے پڑھیے جو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے یعنی کرم صرف اللہ کی ذات کرتی ہے اور کوئی شخص کوئی انسان کسی کو نہ کچھ لے سکتا ہے نہ کچھ دے سکتا ہے دنیا داری کے معاملات دنیا داری کا برتاؤ ایک الگ بتاؤ ہے انسان کے پاس ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو ابھی ہم نے دیکھا کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ باوجود اسرار کے یہ جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا تو یہ آیت جو ہے اس میں یہ ہے کہ ہو ٹاٹ دا ہیومن بینگ بائی دا پین جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں قلم ایک معمولی سی چیز ہے لیکن انسان کو وہ کچھ سکھاتی ہے لکھنا اور جب وہ لکھنا سمجھتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس کو پڑھنا بھی آتا جاتا ہے اگلی آیت میں جس بات کا تذکرہ ہوتا ہے وہ ہے ٹاٹ مین دیٹ وچ ہی نیو ناٹ انسان کو بے شمار چیزوں کا علم نہیں ہوتا تو رب العزت نے انسان کو وہ کچھ سکھایا 
جس کا اس کو علم نہیں تھا جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا انسان جب پیدا ہوتا ہے اور پہلی مرتبہ آسمان کو دیکھتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چیز ہے پہلی مرتبہ زمین کو دیکھتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چیز ہے پہلی مرتبہ وہ کوئی بھی چیز اس کو نظر آتی ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہے یہ اس کی سمجھ سے بالا تر ہے یہ اس کے شعور سے بالا تر ہے گویا یہ رب العزت ہے جو انسان کو لوتھرے سے پیدا کرتا ہے اس پہ بے انتہا کرم فرماتا ہے اور اس کو قلم کے ذریعے علم سکھاتا ہے اور پھر وہ وہ کچھ بتاتا ہے جو اس کے بس میں نہیں ہوتا جس کا اسے علم نہیں ہوتا یعنی سب کچھ اللہ ہی کی ذات عطا کرتی ہے